నమస్కారం జీటీఏలో అందరూ తెలుగు వాళ్ళకి స్వాగతం ప్రముఖ పార్లమెంటేరియన్ విద్యావేత్త గౌరవనీయులు డాక్టర్ ఎర్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ కల్చరల్ అంబాసిడర్ టు ఇండియా ఫ్రమ్ ఇండియా టు కెనడా మా టెంపుల్ని విజిట్ చేయటం మా అందరికీ సంతోషకరమైన విషయం టొరంటో మహానగరంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు మిత్రులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు టొరంటో మహానగరంలో ఉన్నటువంటి తెలుగువారు భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధమైనటువంటి తెలుగు సంస్కృతి తెలుగు భాషాభిమానము తెలుగు నృత్యరీతులు తెలుగు కళల పట్ల శ్రద్ధ కనపరుస్తున్నారో అంతకంటే ద్విగుణీకృతమైనటువంటి ఉత్సాహంతో నిష్టతో టొరంటో నగరంలో తెలుగువారు వివిధ సంఘాల ద్వారా చాలా సేవ చేస్తున్నారు గత ఎనిమిది నెలలుగా ఇండియన్ కల్చరల్ సెంటర్ టొరంటోకి వ్యవస్థాపక సంచాలకుడిగా నేను గమనించింది ఏమిటంటే టొరంటోలో ఉన్నటువంటి తెలుగువారు తెలుగు సంస్కృతి తెలుగు కళలు అదేవిధంగా తెలుగు ఆచార వ్యవహారాలను వారు పాటించడమే కాకుండా భవిష్యత్ తరాలైనటువంటి వారి పిల్లలకు నృత్య నూతులు నేర్పించడం అదేవిధంగా పండుగలో విశేషాలు తెలియజేయటం ఉత్సవాలను నిర్వహించుకోవటం ఈ విధమైనటువంటి తెలుగు సంస్కృతిని భారతీయ ఆధ్యాత్మికతకు భారతీయ ధార్మికత కూడా దార్శనికతను కూడా కలపోసి ఇక్కడ అందిస్తున్నారు వారిని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తాను ఒక చిన్న పిల్ల మన బొజ్జ గణేషుడి గురించి కొన్ని పలికి పలకని పదాలతో పాడితే ఎలా ఉంటుంది ముద్దు ముద్దుగా తీయతీయగా ఉంటుంది చూద్దామా మై నేమ్ ఇస్ ప్రణతి అండ్ ఐ గో టు మాంటర్ సర్వీస్ స్కూల్ మహాగణపతి నమోస్తు మాతంగముఖ నమోస్తు గిడిజానందన నమోస్తు పార్వతి బాలక నమోస్తు ఓం కాళేశ్వర నమోస్తు 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 జయ విజయే భవ నమోస్తు 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 శ్రీ మహాగణపతి శివకుమార గణపతి శక్తి రూప గణపతి సదానంద గణపతి ఏకదంత గణపతి హే రంబా గణపతి ఏకదంత గణపతి హే రంబా గణపతి అంబోదర గణపతి లాలిత గుణ గణపతి విఘ్నరాజ గణపతి విఘ్నమూల గణపతి విఘ్నరాజ గణపతి విఘ్నమూల గణపతి విద్యాధర గణపతి విజయధీర గణపతి కరుణాకర గణపతి గౌడే సుత గణపతి ప్రణవరూప గణపతి పరమశాంత గణపతి నమస్తేస్తు గణపతి నమస్తేస్తు గణపతి నమస్తేస్తు గణపతి జయలంబోదర జగదంబాసుతారక్షమ జగదంబాసుతారక్షమ జయలంబోదర పాహిమా నిజభక్తి ముదం దేహి నిజభక్తి ముదం దేహి శరణాగతం రక్షమా అంబకరుణాని తే పాహి మా అంబకరుణాని తే పాహి మా 
ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಮಕ್ತಿ ಮುದೇಹಿ ಮೇ ಭಕ್ತಿ ಮುದ ದೇಹಿ ಮೇ ಜಯ ಲಂಬೋದರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಂ ಜಯ ಗುರು ಹರಿ ಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಚಿನ್ಮಯ ಗುರು ಓಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಜಯ ಸರಸ್ವತಿ ಜಯ ಸರಸ್ವತಿ ಜಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾಹಿ ಮಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಣತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗೋ ಟು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಟ್ ಸೋರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಗನಂದ ಮೈ ಮಾಮ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರದರ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ <laughs> Hello all. Uh, we uh, relocated uh, from United States to Canada over a year ago. Uh, so good to see you all. Uh, bye. Mana Telugu community lo extraordinary persons ikkade unnar. We are going to meet one such person today. He is a chartered accountant, a cost accountant and has his MBA. He has held many senior positions throughout his career. Chinna Pratnichi, Vedalu, Sanskrit, and Veena Nerchkunna. At a rewarding point in his career, he made a switch which not very many people make. He decided to teach Sanskrit and spirituality full time. How many people can make this kind of switch in a lifetime? Manamu, I will ask a special person to call you. ಇದು ಎಂತೋ ಆಸಕ್ತಿಕರಮೈನಟುವಂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಮು ಮನ ಭಾರತೀಯ ಸಂತತಿಗೆ ಚೆಂದಿನಟುವಂತಿ ಯುವತನಿ ಅಂತೆ ಯೂತ್ನಿ ಮುಖ್ಯಂಗ ಇಕ್ಕಡ ಪುಟ್ಟಿ ಪೆರಿಗಿನ ವಾಳನಿ ಮನಂ ತೀಸ್ಕುಂಟೆ ಗನಕ ವಾಳಕಿ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತೀಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತೆ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನಟುವಂತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೇರ್ಚುಕುನಟಮು ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನಟುವಂತಿ ಜೀವನ ಸರಳಿ ಗಾನಿ ಅಂತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾನಿ ಅಟ್ಲಾಗೇ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಸ್ಕುನೇ ವಿಧಾನಮು ವೀಟಿ ಪಟ್ಲ ವಾಳ್ಳು ಎಕ್ಕುವಗ ಆಕರ್ಷಿತುಲ ಉತ್ತಿನಾರು ಎಂದುಕಂಟೆ ವಾಳ್ಳು ಪುಟ್ಟಿ ಪೆರಿಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥ ಇದಿ ವಾಳ್ಳು ಪುಟ್ಟಿನ ಪಣಂಚು ಚೂಸೆಟ್ವಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥ ಇದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ದಾನಿಲೋ ಇಮಡಟಾನಿಕಿ ವಾಳ್ಳು ಚೇಸೆಟ್ವಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಮು ಅಟ್ಲಾ ಉಂದಿ ಮರಿ ಕಾನಿ ಮರಿ ಇಂಟ್ಲೋ ನೇಮೋ ಪೆದ್ದ ವಾಳ್ಳು ಮನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಳ್ಳಕಿ ನೇರ್ಪಿಸಟಾನಿಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೇಸ್ತು ಉಂಟಾರು ತಲ್ಲಿದಂಡುಲು ಗಾನಿ ಗುರುವುಲು ಗಾನಿ ಅಲಾಗೆ ಗುಳ್ಳಲೋ ಉಂಡೆಟ್ವಂಟಿ ಮನ ಪೂಜಾರುಲು ಗಾನಿ ಮೊದಲೈಂಟ್ವಂಟಿ ವಾಳ್ಳು ಈ ಯೂತ್ನಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಚೇಯಟಾನಿಕಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂತ ಉನ್ನತಮೈನಟ್ವಂಟಿದಿ ಎಂತ ಗೊಪ್ಪದಿ ದಾನ್ನಿ ಎಟ್ಲಾ ಪರಿರಕ್ಷಿಂಚು ಕೋವಾಲಿ ಅನ್ಚೆಪ್ಪಿ ವಾಳಕಿ ಒಕ ವೈಪು ನುಂಚಿ ಇಂಕುಕ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ವಸ್ತುನದಿ ಮರ ಅಟ್ಲಾಗೆ ಮನಮು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಯೂತ್ನು ಚೂಸ್ತೆ ಗನಕ ವಾಳ್ಳು ಆಕ್ಚುವಲ್ಲಿ ನಿಜ ನಿಜಂಗ ಚೆಪ್ಪಾಲಂಟೆ ವಾಳ್ಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಎಂತೋ ಆಕರ್ಷಿತುಲವುತ್ತುನಾರು ನಾಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗತಂಗ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಐ ನೋ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ Uh, who adopt vegetarianism as a lifestyle endukante yoga yoga nerchukota modalu pedtaru vallu melli melliga mana yokka mantrala vaipu devatala vaipu vallu aakarshithulu avtaru atlage chaala mandi vegetarianism vallu maamsam aaharam tinatamu modalaina maanesesi vallu yokka jeevana sarali jeevana vidhanam e vallu marchukuntunnaru oka rakamga idi ee maarpu chuste manaki entho aasaktikaranga untundi paschima paschima desiyulu mana samskruti vaipu aakarshithulu avatamu mari ಮನ ಸಂತತಿ ವಾಳ್ಳೇಮೋ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಪು ಆಕರ್ಷಿತುಲು ಅವಟಮ ಅನೇದಿ ಚಾಲ ಆಸಕ್ತಿಕರಂಗ ಉಂಟು ಕಾನಿ ಮನ ಮನ ಚೇಯವಲ್ಸಿಂದ ಏಮಿಟಂಟೆ ಮುಖ್ಯಂಗ ಮನ ಪಿಲ್ಲಲು ಇಕ್ಕಡ ಪುಟ್ಟಿ ಪೆರಿಗಿನ ವಾಳ್ಳಕಿ ಮನ ತರವಾತ ತರಂ ವಾಳ್ಳಕಿ ಜನರೇಷನ್ ವಾಳ್ಳಕಿ ವಾಳ್ಳು ಫೇಸ್ ಚೇಸೆ ಪ್ರೆಷರ್ಸು ಆಂದೋಳನ ಮನ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ವಾಳ್ಳಕಿ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನಿವಂಡಿ ಈ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೋ ಈ ಸಂಘಂಲೋ ಇಮಡಟಾನಿಕಿ ಕಾನಿ ವಾಳ್ಳು ಚೇಸೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ವಾಳ್
వాళ్ళకి మన భారతీయ సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్తూ దాని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని వాళ్ళకి నిరంతరము మనం గుర్తు చేస్తూ ఈ రెంటికి మధ్య ఒక వారధిగా మనం ఇక్కడ ఉండాలి మనం మన తల్లిదండ్రులు కానీ మన యొక్క పెద్దవాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ రెంటికి మధ్య వారధిగా వాళ్ళు ఉంటే గనక మనం తర్వాతి తరం వాళ్ళకి ఎంతో మేలు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం చాలామందికి మనసులో ఒక రకమైనటువంటి అపప్రథ ఉన్నది ఏమిటంటే ఆ సంస్కృతం అంటే ఏదో పాత భాషలే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది అది ఒక మృత భాష ఎక్కువ మంది ప్రపంచంలో మాట్లాడరు అది మనకి ఎందుకు ఇప్పుడు పనికిరాదు అనేటువంటిది ఇది మిస్ నోషన్ ఇది మిస్ కాన్సెప్షన్ ఇది నిజమే కాదనమాట సంస్కృతము పాతకాలం విజ్ఞానానికి అంటే మన యొక్క ఆర్ష విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో వేదాలు కానీ ఉపనిషత్తులు కానీ వాటికి ఎంత బ్రహ్మాండంగా పనిచేసిందో ఇప్పుడు మోడర్న్ అప్లికేషన్స్ అయినటువంటి కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్కి కూడా సంస్కృతం అంతే బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది రిక్ బ్రిగ్స్ అని నాసాలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి అధికారి ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన ఒకసారి అదే చెప్పాడనమాట కంప్యూటర్స్ అండ్ సైన్స్ కిటార్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ అని ఆయన ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడనమాట దీని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కొంచెం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది మనం తెలుసుకుంటే గనక దిస్ ఈజ్ అనెక్డోటల్ విజ్డమ్ కానీ ఎర్లీ ఎయిటీస్లో రష్యా అమెరికా ఈ రెండు కూడా ఈ కంప్యూటర్లు అప్పుడప్పుడే తయారు చేయటం వాటికి ఆపరేటింగ్ సిస్టము అప్లికేషన్స్ రాయటము మొదలైనటివి జరుగుతూ ఉండేవా ఎర్లీ ఎయిటీస్లో రష్యా సైంటిస్టులు ఆ సమయంలో రకరకాల భాషల గురించి వాళ్ళు ఎంతో ప్రయోగాలు చేశారనమాట కంప్యూటర్ కెర్నల్ లాంగ్వేజ్గా వాడటానికి ప్రపంచంలో ఇన్ని భాషలు ఉన్నాయి కదా ఈ భాషలలో ఏది అన్నిటికంటే బాగా పనికి వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి ఆఖరికి తేల్చింది ఏంటంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్గా సాంస్క్రిట్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సంస్కృతం అన్నిటికంటే బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుందని వాళ్ళు తమ పరిశోధనల ద్వారా తేల్చి చెప్పారు అయితే హిస్టారికల్గా మనం చూస్తే గనక ఇది ఆ టైంలో కోల్డ్ వార్ బాగా ఉండేది అమెరికాకి రష్యాకి మధ్య సో జస్ట్ బికాస్ రష్యా సెట్ సాంస్క్రిట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫిట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ద కంప్యూటర్స్ ఐ థింక్ అమెరికన్స్ వెంట్ ది అదర్ వే వాళ్ళు సంస్కృతాన్ని పక్కన పెట్టేసి వేరే భాషలని వాళ్ళు వాడుకుని ఆ కెర్నల్ లాంగ్వేజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొదలైనవి రాయటం జరిగిందనమాట కానీ నిజంగా చూస్తే గనక సంస్కృత భాష ఎంతో ఫ్లెక్సిబుల్ భాష ఇప్పుడు మనము చాలా భాషలను చూసుకుంటే గనక భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భాషలు కానీ ఇతర దేశాల్లో భాషలు కానీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న పదాలనే వాళ్ళు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తమ భాషల్లో వాడుకుంటారు ఉదాహరణకి మనం ఇంటర్నెట్ అనే పదం ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం తెలుగులో కూడా న్యూస్ పేపర్లు ఇవన్నీ చూస్తే వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ అనే పదమే వాడుతారు కానీ సంస్కృతంలో తీసుకుంటే వాళ్ళు దానికి అంతర్జాలం అనేటువంటి పదం ఒకటి వాడతారు అంతర్జాలం అనేది ఇంటర్నెట్ని చాలా ఎక్యురేట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం కూడా ఆ వ్యక్తీకరణ చేయటం కూడా సంస్కృతంలో సహజంగా ఉన్నటువంటి పదాలని తీసుకుని మాత్రమే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఇది సంస్కృతం యొక్క గొప్పతనం అట్లాగే మనం ఒక కాంపాక్ట్ డిస్క్ అనే పదం తీసుకున్నాం అనుకోండి సీడీ అది కూడా చాలా భాషల్లో మన తెలుగు భాషలో కూడా మనం దాన్ని సీడీ అనే మనం వ్యవహారం చేస్తున్నాం కానీ సంస్కృతంలో దాని యొక్క పదము ధ్వని ముద్రణ మరి మీరు ఈ ధ్వని ముద్రణ అనేది అర్థం చేసుకుంటే నిజం ఎంత ఎంత చక్కగా ఆ కాంపాక్ట్ డిస్క్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక కాంపాక్ట్ డిస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రింట్ ఆఫ్ ద సౌండ్ జస్ట్ లైక్ ఎ బుక్ ఈజ్ అ ప్రింట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎ కాంపాక్ట్ డిస్క్ ఈజ్ అ ప్రింట్ ఆఫ్ ద సౌండ్ దాన్ని మరి సహజంగా సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి పదాలనే వాడి వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా ధ్వని ముద్రణ అని వాళ్ళు దాన్ని వ్యవహరించటం జరుగుతుంది ఈ రకంగా సంస్కృతం ఎంతో ఫ్లెక్సిబుల్ భాష తన యొక్క అస్తిత్వాన్ని తన యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గొప్పతనాన్ని కోల్పోకుండా మోడర్న్ టెక్నాలజీలో వచ్చినటువంటి మోడర్న్ ఇన్ ఇన్నోవేషన్స్ని కూడా తీసుకుని వాటిని ఎంతో చక్కగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగేటువంటి భాష ప్రపంచంలో సంస్కృతం ఒకటే ఉన్నదేమో అని మనకి అనిపిస్తుంది చాలామందికి మనసులో ఇంకొక మిస్కాన్సెప్షన్ ఉంటుంది ఏమిటి అంటే సంస్కృతం నేర్చుకోవటం చాలా కష్టం అనేటువంటిది ఇది కూడా చాలా సత్యదూరమైనటువంటి విషయం ఇది నిజం కాదు మనము సంస్కృతము మోస్ట్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ మనకి అత్యంత సహజంగా వచ్చేటువంటి భాష సంస్కృతము ఎస్పెషల్లీ స్పోకెన్ సాంస్కృతి ఏదైతే ఉందో అంటే మనం దైనిక జీవితంలో మాట్లాడేటువంటి సంస్కృతం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా సరళం ఒక మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల పాటు కొంచెము రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే గనక మనం సంస్కృతంలో ఎంతో సులభంగా మాట్లాడగలుగుతాం సంస్కృతం భాష కూడా చాలా తేలిక మనము ఆంగ్లం లాంటి భాష తీసుకున్నాం అనుకోండి ఐ డోంట్ మీన్ టు క్రిటిసైజ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ కంపేరింగ్ ద లాంగ్ లింగ్ లాంగ్వేజెస్ 
ఉదాహరణకి పియూటీ నేమో మనం పుట్ అంటాము బియూటీ నేమో బట్ అంటాము ఈ రెంటికి ఎందుకు ఇలా తేడా ఉంది అంటే దానికి సరైన సమాధానం మనకి దొరకదు సంస్కృతంలో ఇట్లా స్పెల్లింగ్ లాంటి కాన్సెప్ట్ ఉండదు మనం ఏది రాస్తామో అదే పలుకుతాము ఏది పలుకుతామో అదే రాస్తాము అట్లాగే టు బి ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ మనం ఇంగ్లీష్లో వాడతాం ఉదాహరణకి హీ ఈజ్ ఐ యామ్ షీ ఈజ్ ఇట్లాంటివి ఇటువంటివి సంస్కృతంలో ఉండవు వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే సంస్కృతము నిజానికి చాలా సరళం నేర్చుకున్నటం నేను ఇందాక చెప్పినట్లు మూడు నుంచి ఆరు నెలల పాటు మనం కొంచెము అభ్యాసం చేస్తే గనక ఎంతో తేలికగా మనం ఎంతో సహజంగా ఎంతో సరళంగా మనం సంస్కృతం మాట్లాడవచ్చు అట్లాగే మనకున్నటువంటి ప్రాథమిక గ్రంథాలు భా రామాయణం కానివ్వండి మహాభారతం కానివ్వండి భగ భగవద్గీత కానివ్వండి వీటిలో ఉండే సంస్కృతం కూడా ఎంతో సులభమైనటువంటి సంస్కృతం కొన్ని వారాల్లోనే మనం వీటిని తేలిగ్గా చదివి ఇతరుల సహాయం లేకుండానే మనం అర్థం చేసుకునవచ్చు నా దగ్గర నేను నేను పర్సనల్గా వ్యక్తిగతంగా నేను చాలామందికి సంస్కృతం నేర్పిస్తాను భారతీయ సంతతి వాళ్ళకి పర్సన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ వాళ్ళందరికీ కూడా నేను మొట్టమొదటిగా సంస్కృతం మాట్లాడటం నేర్పిస్తాను చిన్నప్పుడు మనం నేను నేర్చుకున్న విధానం వేరు నేను ఇప్పుడు నేర్పించే విధానం వేరు మొట్టమొదటిగా నేను వాళ్ళకి సంస్కృతం మాట్లాడటం నేర్పిస్తాను దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆ నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓహో ఈ భాష మనం మాట్లాడవచ్చు ఇంత కష్టమేమి కాదే ఈ భాష అనేటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి డెవలప్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా నేను వాళ్ళకి అక్షరాలు నేర్పించి పదాలు రాయటం వాళ్ళ పేర్లు రాయటము లాంటి మొదలైన చిన్న చిన్న విషయాలు నేర్పిస్తాను ఈ రకంగా ఒక ఆరు నెలల్లో మనం ఎంతో తేలిగ్గా సంస్కృతము నేర్చుకునవచ్చు మనం ఉన్నటువంటి ఇప్పటి సమాజంలో ఇప్పటి కాలంలో సంస్కృతం నేర్చుకున్నటము మనకి ఎంత మటుకు ప్రయోజనకరం ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఏముంది సంస్కృతానికి అనేది ఒక మంచి ప్రశ్న మనం దీనికి సమాధానం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల భాషలు మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మన యొక్క జీవితం యొక్క ప్రయోజనము కేవలము డబ్బు సంపాదించటము జీవనం గడపటం అయితే గనక బహుశా సంస్కృతం నేర్చుకునటానికి అవసరమే లేదు కానీ జీవితం యొక్క ప్రయోజనము డబ్బు కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది దీనికి ఒక పారమార్థికమైనటువంటి ప్రయోజనం ఉంది అని మనం ఆలోచన చేస్తే గనక సంస్కృతం నేర్చుకోవటము చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా మనకి తోస్తుంది ఎందుకంటే సంస్కృతము మనం ప్రాపంచికంగా వాడేటువంటి భాష అయినా కూడా దానికి పారమార్థిక ప్రయోజనం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది మిగతా భాషలన్నిటికీ కూడా భావ వ్యక్తీకరణ అంటే సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రమే వాటి యొక్క ప్రయోజనంగా ఉంటుంది కానీ సంస్కృతం యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనం ఏమిటంటే సెల్ఫ్ ఎనర్జైజేషన్ అంటే మనలో అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి శక్తులని బయటికి తీసుకే తీసుకురాగలిగేటువంటి శక్తి కేవలం సంస్కృత భాషకి మాత్రమే ఉంది ఆ ప్రయోజనం ప్రకారం చూసుకుంటే గనక సంస్కృత భాష ప్రపంచంలో ప్రతివారికీ కూడా మేలు చేసేటువంటి భాష ఇది ఒక దేశానికి సంబంధించిందిగా కానీ లేదా ఒక సంస్కృతికి సంబంధించిందిగా కానీ లేదా ఒక వర్గానికి కులానికి సంబంధించిందిగా కానీ మనం ఏనాడు చూడరాదు సంస్కృత భాష మనకి మనశుద్ధతకి పనిచేస్తుంది సంస్కృత భాష మాట్లాడితే మనం ఒక ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్తాం ఇది ఆ భాష మాట్లాడే వాళ్ళు అనుభవించేటువంటి స్థితి వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళందరూ నాతో ఒప్పుకుంటారు ఈ మాట కాబట్టి మనం గనక మన మనకున్నటువంటి మానసిక ఆందోళనల నుంచి ఒత్తిళ్ల నుంచి మనకి ఫ్రీడమ్ కావాలంటే గనక సంస్కృత భాష దానికి మనకి ఎంతో ఉపకరిస్తుంది అంటే సంస్కృత భాషని మనము ఒక శక్తిలాగా ఒక వైటమిన్ పిల్స్ మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో అట్లాంటిది అనమాట ఓన్లీ శబ్ద రూపంలో ఉండేటువంటి ఒక వైటమిన్ పిల్ ఒక వైటమిన్ ట్యాబ్లెట్ అనుకోండి మనం ఆ రకంగా చూసుకుంటే గనక సంస్కృత భాష నేర్చుకున్నట్టు మనకి ఎంతో ప్రయోజనకారి ఎంతో ఉపకారి ఫిల్మ్ సాంగ్స్ నేర్చుకోవాలని కొంతమందికి ఆశ ఉంటుంది ఫస్ట్ టూ లైన్స్ పాడడం ఇట్స్ కామన్ దాని తర్వాత పాడడం మోస్ట్లీ హమింగ్ ఇక్కడ చిన్న పిల్లలకి కీబోర్డ్లో తెలుగు సాంగ్స్ నేర్పిస్తున్నారు నమస్కారం సన్షైన్ తెలుగు టీవీ లిస్నర్స్ వ్యూవర్స్ అందరికీ న్యూయార్క్ రాజాన్ని నమస్కారం వీడియో అండ్ స్కార్బ్రో లొకేషన్ విత్ ద కిడ్స్ లెవెల్ త్రీ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ పాపులర్ సాంగ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ మూవీస్ ఈ సాంగ్ కంపోజ్ చేసిందేమో హ్యారిస్ జయరాజ్ కంపోజర్ అండ్ వీ గన్ డూ అ స్మాల్ సెషన్ ఆఫ్ హౌ ద మ్యూజిక్ ఈ స్టార్ట్ 
బేసిక్లీ అన్ని సాంగ్స్ని సరిగా పరిస్థితులు స్వరం చేసేసి స్టూడెంట్స్కి కొంచెం కొంచెంగా నేర్పుతాం ఇవాళ మీరు అందరూ స్టూడెంట్స్ ఫుల్ వాయిస్ చే సాంగ్ ఎలా వాయిస్తున్నారని వినపడతారు రెడీ కిడోస్ రెడీ ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ త్రీ నాన్ టోన్ సిక్స్టీ త్రీ గమ గమ పామ గాస గస నీ స గమ పామ గమ గమ పామ గాస నీ స గస మమ గమ పామ గాస గస నీ స గమ 
is Lankesh. I've been learning for the keyboard for four years, and my favorite composer is A.R. Rahman. My name is Kavya, and I like the composer L.A. Raja. My name is Bhairavi. I've been learning the key, uh, keyboard for three years, and my favorite composer is Harris Jairaj. Hi, my name is Adhavan, and my, my favorite song that we learned is Yama Yama. Hi, my name is Shabanya, and I've been learning keyboard for three years. Hi, my name is Milani, and I've been learning keyboard for two years, and I like the composer Harris Jairaj. My name is Prakash. Um, I was learning guitar for three years, and my favorite song is Antarctica. My name is Arujan, and I've been learning keyboard for three years, and I like the song that we just played. Namaskaram, and see you next time.